¿Qué onda? Espero que estés muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy te quiero platicar de uno de mis temas favoritos, el perímetro y el área del eneágono. Pero antes de empezar, repasemos algunos conceptos básicos. Un eneágono es una figura que tiene nueve lados iguales y nueve vértices. Vamos a revisarla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lados. Y también tiene 9 vértices. Recordemos que los vértices son los puntos en donde se juntan dos lados de una figura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vértices. ¿Ya los viste? Y también tenemos el apotema, que es una línea que va del centro de cualquier lado al centro de la figura y se representa con la letra A. ¡Facilísimo, ¿verdad? Ahora vamos a ver la definición de perímetro y área. El perímetro es la medida del contorno de una figura y se mide en unidades lineales, como el centímetro, el metro, etc. Mira, aquí tengo un eneágono y el perímetro es la medida del contorno de la figura, o sea, cuánto mide toda la orilla del eneágono. Ahora vamos con la definición de área. El área es la medida de la superficie que abarca una figura y se mide en unidades cuadradas como centímetro cuadrado, metro cuadrado, etc. Mira, aquí tengo un eneágono y esta es su área. En otras palabras, el área es la cantidad de cuadritos de cierta medida que caben dentro de la figura. Pero para que esto nos quede más claro, vamos a ver unos ejemplos. Aquí tengo dos eneágonos de 3 centímetros por lado con un apotema de 4.1 centímetros. Empecemos con el perímetro. Para calcular el perímetro, tengo que sumar todos los lados de la figura, pero para no batallar, multiplico la medida por el número de lados. Así que la fórmula es, perímetro es igual al lado por 9. Vamos a sustituir datos. Esto quiere decir que en lugar de poner las letras, voy a poner su valor. Perímetro es igual a 3 centímetros por 9 lados. Y el perímetro es igual y 3 centímetros por 9 nos da como resultado 27 centímetros. Esto quiere decir que el contorno de este neágono mide 27 centímetros. ¿Ya lo viste? Ahora vamos con el área. La fórmula para calcular el área es área es igual a perímetro por apotema sobre 2. Ahora vamos a sustituir datos. Esto quiere decir que en lugar de poner las letras voy a poner su valor. Área es igual y ya sabemos que el perímetro es de 27 centímetros por 4.1 centímetros del apotema y todo esto es sobre 2. Área es igual y 27 por 4.1 nos da 110.7 centímetro por centímetro nos da centímetro cuadrado. Esto se divide entre 2. Área es igual y 110.7 centímetros cuadrados entre 2 nos da como resultado 55.35 centímetros cuadrados. Esto quiere decir que adentro de este neágono caben 55.35 cuadritos de un centímetro por lado. ¡Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo dos eneágonos de 7 centímetros por lado con un apotema de 9.6 centímetros. Vamos a calcular el perímetro. La fórmula es perímetro es igual al lado por 9. Perímetro es igual a 7 centímetros por 9 lados. Perímetro es igual y 7 por 9 nos da como resultado 63 centímetros. Esto quiere decir que el contorno de este eneágono mide 63 centímetros. ¿Ya lo viste? Ahora vamos con el área. La fórmula para calcular el área es... Área es igual a perímetro por apotema sobre 2. Área es igual y ya sabemos que el perímetro es de 63 centímetros. Por la medida del apotema, que son 9.6 centímetros. Esto se divide entre 2. Área es igual y 63 por 9.6 nos da 604.8. Y centímetro por centímetro nos da centímetro cuadrado. Esto se divide entre 2. Área es igual a 604.8 centímetros cuadrados entre 2 y nos da como resultado 302.4 centímetros cuadrados. Esto quiere decir que adentro de este neágono caben 302.4 cuadritos de un centímetro por lado. ¡Facilísimo, ¿verdad? A continuación te voy a dejar unos ejercicios. ¿Podrás resolverlos? Espero tus respuestas en los comentarios. Espero que este tema te haya gustado, por favor regálame un like, comenta, compártelo y suscríbete para que puedas seguir viendo mis videos. Nos vemos la próxima, hasta luego.